எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் எண்பத்தி ஐந்தாவது நாள் குடும்பத்துடன் கூட்டாக உணவருந்துங்கள் இப்ப நமக்கு வந்து இது ரொம்ப ஒரு யூஸ்வலான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா நம்மள பலர் என்ன பண்றோம் ஃபேமிலியோட தான் சாப்பிடுறோம் ஒண்ணு பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா டின்னர் இரவு உணவா இருக்கலாம் கண்டிப்பா ஃபேமிலியோட தான் சாப்பிடுறோம் ஆனா ரோபன் சர்மா அதை கம்பல்சரியா நம்ம செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மேபி அவர் இந்த புக்கை எழுதுனது வெஸ்டர்ன் ஆடியன்ஸுக்கா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா ஃபேமிலியோட தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இப்ப ரோபன் சர்மா வளர்ந்து வந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கம்பல்சரி என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா யாரு எங்க இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி நைட் அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடணும் எல்லாரும் வீட்டுல தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல் மட்டும் இருந்துச்சான் ஸோ அவரா இருக்கட்டும் அவருடைய பிரதரா இருக்கட்டும் அவருடைய அப்பாவா இருக்கட்டும் அவங்க அம்மாவா இருக்கட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து நைட் என்ன பண்ணுவாங்களாம் சாப்பிடுவாங்களாம் அந்த நேரத்துல அவருடைய அப்பா என்ன பண்ணுவாரோ ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் கேள்வி கேட்பாராம் இன்னைக்கு எப்படி போச்சு உங்களுக்கு நாள் இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி வைக்க ட்ரை பண்ணுவாராம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தரையும் யோசிக்க வைப்பாராம் பேச வைப்பாராம் சோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் பெற்றோரா என்ன செய்ய பாத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவு இல்லாம ஃப்ரீயா பேசணும் மனசு விட்டு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இப்படி செஞ்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ராபன் சர்மா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவர் திரும்பி பார்த்தா அந்த குடும்ப நேரங்களில் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு நினைவு இருக்கு பாத்தீங்களா அது ரொம்பவே ஒரு இனிமையான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ கம்பல்சரி என்ன பண்ண சொல்றாரு எல்லாரையுமே டெய்லி ஒரு முறை சேர்ந்து சாப்பிட சொல்றாரு குடும்பத்துல அது நைட் டின்னர் இரவு உணவாக தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த டைம் சூட்டபுளா இருக்கும்னு பாருங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒண்ணு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கலாம் லன்ச் டைம்ல எல்லாரும் வீட்டுல இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஈவினிங்கா இருக்கட்டும் நைட்டா இருக்கட்டும் அப்போ ஒரு வேலையில என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பா எல்லாம் சேர்ந்து ஏதாவது சாப்பிடுங்க ஒருவேளை நைட்ல முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் டைம்ல வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுங்க ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி உட்காந்து சாப்பிடும் போது எல்லாரும் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் மனம் விட்டு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதை கம்பல்சரியா டெய்லி பண்ணுங்க இதை பண்றதால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்துல ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் இருக்க அந்த அன்பு அதிகமாகும் ஏன் ஏன்னா உங்களுக்கு யார் மேல அன்பு அதிகமா இருக்கோ அவங்களோட நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் ரொம்பவே ஆப்வியஸான ஒரு புத்திசாலிதானம் இல்லைங்களா அது என்ன பண்ணுதுன்னா உங்க வாழ்க்கைக்கு இன்னும் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது இன்னும் உறுதியையும் அதிகப்படுத்துது நம்ம பலருக்கு இது ரொம்ப வருஷம் பழக்கமா ஏற்கனவே இருக்கலாம் அப்படி யாருக்காவது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பா தினசரி குடும்பமா சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுற ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்றும் வெல்வோம் அன்புடன்